না একটা বিরতির বৈঠক দিবেন দুই রকমই হাদিস আছে লেখক এখানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বা ইমাম আবু হানিফা যে ফতোয়াটি দিয়েছেন একটা হাদিসের ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে যে যখন দ্বিতীয় সেজদা করা হলো সেজদা থেকে উঠে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ সৌদুরে কাদমাই মানে দুই পায়ের ভর দিয়ে সাথে সাথে উঠে গেলেন আর বসলেন না এজন্য এখানে দেখা যায় অধিকাংশ ইমামরা কি করে না অধিকাংশ ইমারা কিন্তু উঠে যায় হানা ফিরে যেমন উঠে যায় কিন্তু আহলাদি সালামারা জলসা এসতে রাহা যেটাকে বলা হয় বিরতির বৈঠক বা বিরামের বৈঠক এই একটা হালকা বিরামের বৈঠক এটা বোখারির হাদিস আছে নবী করিম সাহেব বসতেন নবী সাল্লাম এ কথা বলেনি যে আমার বয়স হয়ে গেছে শরীর ভারী হয়ে গেছে সেই জন্য বসছি বোখারিতা আছে সুতরাং আহলাদি সাল্লাম আরা বাই আমি সাফি তারা বলছে এটা সন্ন্যাত এটা বয়স্ক হোক আর হালকা বয়স হোক আর যুবক হোক সবার জন্য সন্ন্যাত কিন্তু হানাফিরা অথবা হাম্বেলিরা বলছে যে এটা হচ্ছে যাদের শরীর ভারী পেট বড় হয়ে গেছে ওজন বেশি শরীরের তারা বসে উঠুক কিন্তু যাদের শরীর হালকা আছে তারা ধাই করে উঠুক হ্যাঁ তো দুই রকমের হাদিস তারা প্রমাণিত এটা বড় এখতেলাফের বিষয় নাই তবে এই বিরতির বিরামের বৈঠকটা করে নিলে ভালো সেখানে বাজ রাহিমহল্লা এই দেশের গ্রাম মুফতি তিনি বলছেন যে জালসা ইস্তেরা বিরামের বৈঠক সন্ন্যাত এটা বার্ধক্যের কারণে না হ্যাঁ শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে নয় তারপরে বলছেন মোতামেদান আলা রুখবাতেই উঠবেন তখন আগে হাত উঠিয়ে নেবেন আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবেন না হাতে ভর দিয়ে উঠবেন এই বিষয়টা তো একতে লাভ আছে ইমাম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী কোরআন সন্নার ইমামদের মধ্যে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন যে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁট এইটা হাত উঠিয়ে নিয়ে তাহলে হাত আগে উঠে গেল হাঁটু পরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবেন যেটা হানাফিরা করে হাম্বেলিরা অধিকাংশ করে আর আরেকটা আমল হচ্ছে আমি সাফি রহমতুল্লাহ আলে যে ক্ষেত্রে হাদিস রয়েছে যে উঁটের মতো করে তোমরা পলাইবরক কামাইবরকুল বাইর উঁটের মতো করে বসবে না আর উঁটের মতো করে উঠবে না উঁটের মতো বসা উঁট কি করে হ্যাঁ হাঁটু হাঁটু আর উঁটের হাঁটু আছে সামনের পায়ে হাঁটু রাখে তো তোমরা হাঁটু আগে রাখবে না হাত রাখবে এই ব্যাখ্যা করেছেন এমন সাফি বা আমি বুখারি রহমতুল্লাহ আলে তারপরে আলে সালামারা আর এরা বলছে যে না কি করতে হবে ওটার মতো বসতে হবে না মানে হাত রাখতে হবে না আগে এই জন্য তারা হাঁটু রাখার কথা রাখার ক্ষেত্রে হাঁটু রাখার কথা আগে বলে যাই হোক এই ক্ষেত্রে দুটোই যায় তবে আহলাদি সলামারা বা ইমাম মুখারি ইমাম সাফি তারা বলছেন যে আগে হাত রাখবে আর উঠার ক্ষেত্রে হাতে আগে হাত রাখবেন আর পরে হাত উঠাবেন আগে হাত রাখবেন সহজ ভাষাই আর উঠার ক্ষেত্রে হাত পরে উঠাবেন কিন্তু এই বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পরস্পর বিরোধী দুই রকম হাদিস আছে সুতরাং যে কোনো আমল করলে কেউ কার উপর আপত্তি করবেন না যে আপনারটা ভুল আমারটা ঠিক হতে পারে এটাই ঠিক হতে পারে এটাই ঠিক অথবা দুটোই কখনো এটা করেছেন কখনো এটা করেছেন এটাও আবার হইতে পারে আল্লাহ আলম আমি এই জন্য মাঝে মধ্যে এটা করি মাঝে মধ্যে এটা করি এই ক্ষেত্রে আমার কঠোরতা নেই যেখানে হাদিস আছে এবং একটা হাদিস আর এক হাদিসকে মনসুখ অথবা জয়ীফ করব তারও কোনো প্রমাণ নেই তারপরে বলছেন যে উঠে গিয়ে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবে আর দুই রানে ভর দিবে রাহাতে ইনেহতা যা যা লেখা লেখক বলছেন যে হ্যাঁ এই বিরতির বৈঠক বা বিরামের বৈঠক দিবে জলসা ইস্তেহা করবে যদি এর প্রয়োজন হয় মানে শরীর ভারী বা আপনাকে উঠতে কষ্ট হচ্ছে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে কষ্ট কিন্তু দেখেন উঠে দেখেন লোকে দেখুক হ্যাঁ শেষদা শেষদা করেন শেষদা থেকে উঠেন এখন হাঁটুতে ভর দিয়ে আগে উঠেন বুঝতে পারলেন হাঁটুতে ভর দিয়ে আচ্ছা আর হাতে ভর দিয়ে উঠেন হাতে যারা ভর দিয়ে উঠছে তারা জলসা ইস্তার হাত করে উঠছে জলসা ইস্তার হাত করে হাতে ভর দিয়ে উঠলে জলসা ইস্তার হাত করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে জলসা ইস্তার হাত বিরামের বৈঠক দেওয়ার পর উঠলেন আর একটা হচ্ছে সিজদা করে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে যান দাঁড়িয়ে করে একবারে এটা পেট পেট ভারী শরীর ভারী মোটা মোটা তাদের কষ্ট হয় না বয়স্ক হইলে যার যার শরীর ভারী হবে হ্যাঁ আবার 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 দেখাইতে হবে আচ্ছা উঠের উঁটের মতো উঁটের মতো করবে না তার মানে আগে আগে হাঁটু রাখবেন আগে হাঁটু রেখে দেখেন উঁটের মতো করে এই এইটা নিষেধ এমন সাফি বলছেন বা আলেদ সালামার বলছে আর এরা ব্যাখ্যা করি এমন বিমুল কাইম ব্যাখ্যা করছেন যে না উঁটের মতো বসবে না মানে উঁটের উঁটের সামনে সামনে পা রাখে সামনে আপনার পা মানুষের তো পা নেই তো সামনে হাত আছে হাত আগে রাখেন না এই ব্যাখ্যা করছে তো ওরা বলছে যে কি করতে হবে হাঁটু রেখে দিতে হবে জি 
এইভাবে করেন আগে হাত রাখেন আগে হাত রেখে তারপরে হাঁটু 